ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂ ಚಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಇಂಡಿಸಸ್ಸು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಗೇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರು ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಫಡ್ರಿಚ್ ರೆಡ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬಟಾನಿಸ್ಟ್ ಅವನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಲಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಬೆನ್ಸೋಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೌನ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋ ಕ್ಲೌಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರೋಂಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡೌಟ್ ಎಗೇನ್ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೆನ್ಸೋ ಏಟ್ ಅಂತ ವಿಚ್ ಆರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದನ್ನು ಬಟನ್ ಇಷ್ಟವನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲೌಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಎಗೇನ್ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿ ಟುಕ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಟೋಲ್ ಹೆಮನ್ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾನೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹಿ ಟುಕ್ ಹಿಸ್ ಸೆಲ್ಪ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ 
ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಓಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂದು ಇಮ್ಮೋಬಿಬಲ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಬೈ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಬೈ ರಿಫ್ರೆಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಶೋ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇದು ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೂವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಲಿಡು ಲಿಕ್ವಿಡು ಮತ್ತು ಗೇಶಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಥರ ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಡರು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಕಿಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓರಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಆಯಿತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೇಶಿಯಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲ್ಲ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಥ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಆಲ್ ಥ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಕಾ ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ನಾಟ್ ಬೈ ರಿಫ್ರೆಂಜೆಂಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವೀಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಇದೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಬಯಲ್ ರಿಫ್ರಿಜೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋ ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾನ್ ಬಯ ಬಯ ರಿಫ್ರಿಜೆಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಸಿಷನಲ
ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಏರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅರ್ಧ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಇದ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಏರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಏರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಕರಿತೀವಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ರಿಫ್ರೆಂಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ ಟೂ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇನ್ ಟು ಟೂ ರೇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡನರಿ ರೇ ಓ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ರೇ ಇ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ರಿಫ್ರೆಂಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೈ ರಿಫ್ರೆಂಜನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಒನ್ ರೇ ನಿಮೈನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೇ ಏನಿದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೇ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೈ ರಿಫ್ರೆಂಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್
ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್ಗಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ಸು ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೋಪಿ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೀಳಲ್ಲ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದ ಓವರ್ ದಿ ಅದ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈತೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಜಾಕ್ಸಿ ಬೆಂಜೋಯಿಟ್ ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಈತೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಜಾಕ್ಸಿ ಸಿನಿಮೆನೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಿವ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಫ್ಲೋ ನಾರ್ಮಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಮೆಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರಿ ದೇ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಜಾ ಅಜಾಕ್ಸಿ ಅನಿಸೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಾ ಅಜಾಕ್ಸಿ ಫಿನೋಯಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸು ನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೇ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ವೆರ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಸಿಮೆಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೆರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೇಚರಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಸ್ ಶೆಫಲ್ ಬೀಟಲ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾ ಆ ಕೀಟ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಲರ್ನ ಅದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೀ ಥರ ಹೋದರೆ ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಲರ್ 
ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಡಿಸ್ಪಾಸ್ ಎಲ್ ಸಿಸ್ ವಿತ್ ಸ್ವಿಚಬಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ತನ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಸ್ವಿಚಬಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ಇದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕತ್ಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗೋತರ ಸೊ ಆ ತರ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದಿಸ್ ಆರ್